ഹലോ മക്കളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹായ് ആൽബി ഹായ് അഖില ഷിഹ ഹായ് ഓൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ് പറയുന്നതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരിയാ ഒരു ബിസി ആണ് അത്രേ ഉണ്ട് അത് ഓക്കെ ആണ് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഹായ് ഹായ് എസ് റോസ് ഫ്ലോസ് ഒക്കെ വന്നു ഹായ് അഭിനാനന്ദു ഓക്കെ ഹായ് ഓൾ ഹലോ 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 എല്ലാവരെയും കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും നമുക്കിനി എക്സാമിന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് എക്സാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാൻ നമുക്ക് മാരത്തോൺ ഉണ്ട് യെസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസിന്റെ ക്ലാസ് മക്കളെ നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് നമുക്ക് ഗായത്രി മിസ് എടുത്തു തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് നമുക്ക് ഗായത്രി മിസ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വരണം ഗായത്രി മിസ് നമുക്ക് വാട്ടർ റിസോഴ്സസിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ എസ് റോസി മിസ് ഹിയർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫെഡറലിസം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫെഡറലിസം വൈ വൈകുന്നേരം ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം സ്നേഹ മിസ് നാളെ വൈകുന്നേരം സ്നേഹ മിസ് ഫെഡറലിസം എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ രാവിലെ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് വൈകുന്നേരം ഫെഡറലിസം നാളെ ഞാൻ തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് സോ ഓക്കെ എസ് ഹായ് ആകാശ് ഹായ് ജവാന ഹായ് ഗെയിമർ ഓക്കെ എസ് ഹായ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുക നമുക്ക് നല്ല ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചെഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്ക് സൺഡേ ആയി രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ റോസിക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ നമുക്ക് കാതി ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടുള്ളവരല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും കേട്ടോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നോട്ട്സ് കിട്ടുന്നത് ഹായ് അശ്വിൻ പ്രദീപ് ഹായ് ഓൾ ഹായ് സുനിത ഓക്കെ യെസ് ഹായ് ഓൾ ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് റോസ് ഫ്ലോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവരും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തവരാണോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ചിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതായത് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് വേണ്ടി അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ അഗ്നി ബാച്ച് അപ്പൊ ഏത് നമ്പറിലാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണത് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡിലാണ് ഈ സൈഡിലാണ് ഒരു സൈഡിൽ എന്റെ പേരും ഉണ്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ബാച്ചിന്റെ സ്ട്രിപ്പും ഉണ്ട് അപ്പൊ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വൺ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഹായ് അഭിജിത്ത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിന് അത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വേറെ വല്ലതും ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകണം എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കോച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി പൃഥ്വി ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക പൃഥ്വി ബാച്ച് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഗ്നി ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അഗ്നി ബാച്ചിന്റെ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും പൃഥ്വി ബാച്ചിന് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ അഗ്നി അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ക്ലാസ്സുകാർക്ക് സയൻസ് ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പം അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാമിനറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഓക്കെ ഗൈഡും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഹോ കോൾ ആമി യെസ് എല്ലാവരുടെയും പേര് വിളിക്കണം എന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേര് വിളിക്കണം എന്നുണ്ട് ബട്ട് എന്താണ് പേര് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങില്ല അതാണ് കുഴപ്പം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റീഡിങ് ക്ലാസ് വേണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് ബയോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനൊക്കെ ക്ലാസ് അതുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെ ഹായ് ഐശ്വര്യ ഹായ് ഓൾ യെസ് ഹായ് ക്രിസ്റ്റീന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കയറിയാലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കയറാം റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്
Yes, okay. Now, we have a resource and development in the chapter. In this chapter, we have a chapter in this chapter. We have a resource 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 in this chapter. We resource in this chapter. Okay, so we have a resource in the image. We have a resource in the image. We have a river, water, forest, soil, forest. Alinggil wind, animals, anggur ini ni, nama kita apa yang mereka sahdi kip, resource yang apa yang mereka sahdi kip. Okay, apa resource yang dah mereka selayo, resource yang dah mereka selayo, everything ini available in our environment that can be used to satisfy our needs. Adalah, nama kita environment, nama kita natural tenye orang lagi orang lain, things ana, adu beli usah nama kita needs, nama kita anggur needs nama kita satisfy sih, ini nak sih import ana, adalah ini dah mar nada resource side mar nada, ah mana selayo yang apa yang nanti, okay, it should be technologically accessible. Nampaknya teknologi kita perlu ada asasi yang mereka sahdi kan? Alinggil economically feasible and culturally acceptable. Okay, anggana kurang si features features. Orang, tapi resource yang dah beri kita dua barang ni ke? Yang dah alinggil definisi ni kita cuci kita nampaknya itu beri nampaknya dah beri. Hi Rishal, Hi Rishal. Okay, apun dengan ni kita nampaknya kiri kita tu orang India alinggil. Semua orang Tamil perasan connected kan? Ada yang orang semua connected ni. Jadi, kalau kita human beings ni, kita nature ni depend ni. Nature ni semua sahaja yang kita access ni, orang kita teknologi ni. Teknologi ni help beri. Dan institusi ni kita kondo boleh ni. Matri ni, aduh further further proses ni, orang ni sahdi kita tu. So, semua ni kita ni India alinggil kan? Ada ni orang flow chart ni, orang udah sih kita tu. Okay, yes. Okay, apun kita ni ada tu nak. Development, development of resources. Ada itu resource ni development ini korang cuci problem sonda. Ada ini ke mana problem? Mungkin anda berada nak orang ini, anda pun cody kaya sahaja orang itu kostum barang misalnya classification, untuk misalnya parani ni lalu untuk cody cuci, cody kaya mai rikim, mana sih jari kaya nalar kaya, ada tera important ada tu tuh ni lah, ada ada ana. For topic ke, mesti buat ada adz ya, ada tenaga. Okay le, es, nama kini ada tu itu nokam. Ada tu resource development yang tu berani berarti kita ni korang tu problem sonda. Ada indah ana, indah problem sena ana, nama lu buat discuss aja ya, mendi, pogo nada. Okay, there is a need for development of resources as overutilization of resources by human has led to many problems. Ini adalah resource development yang harus dimana. Ina, nama le pola le manusia itu adalah swartha da karena. Aling le ini overutilization karena, korek problem sonda itu. Ada ini ke ana ini problem sonda le ana nama le berada nukun ada. Yes, okay. Ah, okay. Ada deleted ana le classification deleted ana. Yes, okay. Then ada yang mana depletion of. Apa yang ada kian problem? Ada yang important mana? Important mana depletion? Ada many problems. Ada kian problem sendiri sudi sahala. Depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. Ada itu. Nampar greed. Nampak nampar atyarti karena mana? Nampar nampar resources ni nashipi kono. Ada satu problem mana? Then ada itu. The accumulation of resources divided the society into rich and poor. Ada itu. Rich atau ni lelaki panakar panakar mana? Semua resources ni orang accumulate itu orang boleh tu power perta mana? Ada pinem pinem. Kayu Kalau mana kari kari na berani, na walau richu puar tamil, ar resources ini asasi ini na beti, apa dia orang disparity apa dia orang dah orang nanda. Okay, over utilization of resources led to global ecological crisis. Na walau resources over arti utilize ini beti, kem global ecological crisis apa dia orang dah orang nanda. In case global warming ari kete, alinggil ozon layer depletion ari kete, anggane korsu problems beri nanda. Apa ini problems ini dek yaran orang orang ninggal parane manusia kiri kena. Apa problems illa, late ari illa, late ari illa. Okay. Problem sendiri ni, kalau manusia ini kiri kena, aduh boleh dengan ini ada solution, so marah ni kiri kena. Apa yang ada problem orang dengan warna lembaga ni dana, ada solution orang ni lah. Apa yang ada kian ada dengan solution ni, saya lah. Ini satu parah ni ada. Okay, apam problem sesi cai lo. Okay, yes. Apam problem sesi dah, nama noki. Apa yang ada kian ada ini adalah solution ni, saya lah. Ia resource lah, nama l equal ada distribute ya na. Equal distribution of resources is essential for a sustained quality of life and global peace. Okay? Apa ini equal ada distribute? Apa ada dua faktor sana dalam lagi naik kena. Tapi ini noti ya dona. Sustainable development and resource planning. Ini dua important term mana. Enda ana sustainable development dan enda ana resource planning ini nama l ada mana sila kiri kena. Okay, yes, that's it. Let's note it. Then, we have a resource development in a few problems. That's not a solution. Sorry. That's not a solution. What do you think? Sustainable development. 
സോറി റിസോഴ്സ് പ്ലാ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു കവിത കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്കിന്നിവയുടെ വാസം സാധ്യമോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ആ കവി അതിലൂടെ എന്താണ് ആ കവിതയിലൂടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യരുടെ അത്യാർത്ഥി കാരണം നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് എൻവയോൺമെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡാമേജ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരം വെട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇനി വരുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേൻ കൈമാറി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഭൂമി എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഇനി വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ നമ്മൾ അതെന്ത് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തൌട്ട് ഡാമേജിങ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരെല്ലാം അതിനെ അത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും നമ്മൾ ഇത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അടുത്ത ടേം ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് റിയോഡോ ജനീരിയോ എർത്ത് സമിറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഈ റിയോഡോ ജനീരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രസീലിലെ ബ്രസീലിലെ ഒരു സിറ്റിയുടെ പേരാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു എർത്ത് സമിറ്റ് നടന്നു അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ഓക്കെ ഒരു നൂറ് കൺട്രികളിൽ നിന്ന് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൺട്രി കൺട്രീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഈ ബ്രിട്ടനിലെ ഇവിടെ വന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പേരും കൂടി ഇട്ട് റിയോഡോ ജനീരിയോ എർത്ത് സമിറ്റ് ഏത് വർഷം ായിരുന്നു മക്കളെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂല് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എർത്ത് സമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എർത്ത് സമിറ്റ് എവിടെയാണ് നടന്നത് ബ്രസീലിലാണ് മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൺട്രീസ് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിന്റെ റീസൺ അഡ്രസ്സിംഗ് ദ അർജന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അറ്റ് ദ ഗ്ലോബൽ ലെവൽ ദെൻ അവരവിടെ കൂടുക മാത്രമല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവിടെ കൂടി അതിനെ കുറിച്ച് സൊല്യൂഷനും കൂടെ അവരവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുമോ റെഡ് കളറാ റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഫോറസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ദെൻ അഡോപ്റ്റഡ് അജൻഡ ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണം എക്സാമിന് കയറി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അജൻഡ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് It is a declaration signed at the United Nations Conference on Environment and Development in the Bhaga Mata Narana in 1992 at Rio de Janeiro Earth Summit. Okay. അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോണം ഇറ്റ് എയിംസ് ടു കോമ്പാക്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ഡാമേജ് പോവേർട്ടി ഡിസീസ് ത്രൂ ഗ്ലോബൽ കോപ്പറേഷൻ അപ്പൊ അജൻഡ ട്വന്റി വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എർത്ത് സമയത്തും റിയോഡോ ജനീരോയിലെ എർത്ത് സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂയിലെ നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്തോണം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ചോദിച്ച് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ്സ് വേണം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ്സ് വേണം നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി മിസ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മാരത്തോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ പൃഥ്വി ബാച്ചില് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സും നീറ്റ് ക്ലാസ്സും കിട്ടുമോ കിട്ടും 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 ഓക്കെ സോറി ഇനി അടുത്തെ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ നീഡ് ആ ബ്ലൂ യെല്ലോ തന്നെ ആക്കാൻ യെസ് അതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ എന്താ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ നീഡ് എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്
പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അരുണാചല പ്രദേശിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല രാജസ്ഥാൻ നോക്കിയാൽ അവിടെ നല്ല ചൂട് അതായത് നമ്മൾ സോളാർ എനർജിയും വിൻഡ് എനർജിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ വെള്ളം നഹി നഹി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ നമ്മളെല്ലാം അണീവൻ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് റിസോഴ്സിന്റെ സോ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് നടത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തോണം കേട്ടോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ ജുഡീഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ കൺസർവേഷൻ കൂടെ നോക്കിക്കോണം അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ദർ ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ എവറിബഡീസ് നീഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഫോർ എനി ബഡീസ് ഗ്രീഡ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരുടെ അത്യാഗ്രഹത്തിന് അത്യാവശ്യത്തിന് അത്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒറ്റ റിസോഴ്സസ് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഓക്കെ ഇറാഷണൽ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് മേ ലീഡ് ടു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസിലേക്കെല്ലാം നയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടു ഓവർകം ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് വേരിയസ് ലെവൽ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ എന്താണെന്നും റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ട്യൂസ്ഡേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ട്യൂസ്ഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കാം റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ പണണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എവിടെ ചിലയിടത്തൊക്കെ ചില റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെന്ററി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എക്രോസ് ദ റീസൺസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ദിസ് ഇൻവോൾവ് സർവേ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർവേ മാപ്പിംഗ് and the qualitative and quantitative estimation and the measurement of the resources so, adayathu correct aayi survey lode mapping lode evadeke endakke resources undana nammal kandupidichirikkanam okay then adutha planning for resource development using appropriate technology skill and institutional setup which nammal idu plan cheyanam then matching the resource development plans with the overall national development plans nammal overall national development plans vaayittu idu match cheyanam matching the resource development plan with the overall national development plan okay appo nammude indiyile resource ella edathum pala edatha pala reethil adayathu unbalanced aayittaan resource available aayidukonde thanne nammude indiyile nammude independence nu shesham aadithe five year plan il kuda first five year plan thottu തന്നെ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോരോ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മക്കളെ യെസ് അപ്പൊ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കിക്കോണം ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണെന്നും റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഈ സ്റ്റെപ്സും എല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന എന്താണ് റിസോഴ്സസ് ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലാൻഡ് ഒരു റിസോഴ്സസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഭൂമി ഓക്കെ ലാൻഡ് ഒരു റിസോഴ്സസ് ആണ് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ലേ മക്കളെ യെസ് ഹലോ മാ മിസ് 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 എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കിയേക്കാം അടുത്ത ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് ഒരു റിസോഴ്സ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടി വെജിറ്റേഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് നമുക്ക് വീടൊക്കെ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലാൻഡ് ഭൂമി ആവശ്യമാണ് സോ ലാൻഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് ആസ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് വേരിയസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫിസിയോഗ്രഫി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടെ നോക്കണം അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിന് വേണ്ടി ദെൻ ലാൻഡ് നോട്ട് അവൈ അവൈലബിൾ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത കൾട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്ത കൃഷി ചെയ്യാത്ത ഭൂമി ബാർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിന് വേണ്ടി അവിടെ ബിൽഡിങ്ങും മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതപ്പം നോട്ട് ചെയ്തോണം ലാൻഡിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു ആറ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഫോറസ്റ്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ലാൻഡ് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ യൂസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ലാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ അതർ അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഗ്രേസിങ് അതായത് കന്നുകാലികൾക്കൊക്കെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുല്ലൊക്കെ തിന്നുന്നതിന് വേണ്ടി മെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് അണ്ടർ മിസൈലിനിയ സ്ട്രീറ്റ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് കൾട്ടറബിൾ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ അതർ അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് അപ്പൊ നോക്കിയാണ് അത് മൂന്നാമത്തേതാണ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തേതാണ് ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാലോ ലാൻഡ് ഫാലോ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലാൻഡ് നമ്മൾ അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫ്രം വൺ ഇയർ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ കൃഷി ചെയ്യാത്ത ആ ഭൂമിനെയാണ് നമ്മൾ കറന്റ് ഫാലോ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതർ ദാൻ കറന്റ് ഫാലോ ലാൻഡിൽ പ്രളാത്തതാണ് അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫ്രം വൺ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇയർ അത് അൺകൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ലാൻഡ് അൺകൾട്ടി കൃഷി ചെയ്യാത്ത ഭൂമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതർ ഫാലോ ലാൻഡ് ഓക്കെ അതർ ദാൻ കറന്റ് ഫാലോ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാലോ ലാൻഡ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് നെറ്റ് സോൺ ഏരിയ നെറ്റ് സോൺ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏരിയ സോൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരിക്കലും പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ഏരിയകളെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് സോൺ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ക്രോസ് ക്രോപ്പഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഏരിയ സോൺ മോർ ദാൻ വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ദെൻ ഏരിയ സോൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ ഇയറും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഗ്രോസ് ക്രോപ്പഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ലാൻഡിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്ത് ലാൻഡ് ഒരു റിസോഴ്സസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ആ ലാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഓക്കെ ലാൻഡിന്റെ ഡിഗ്രേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിക്ലൈൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ലാൻഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ അതിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറയുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വിത്തൌട്ട് ടേക്കിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഷേഴ്സ് ടു കൺസേർവ് ആൻഡ് മാനേജ് ഇറ്റ് അതായത് ആ ലാൻഡ് കൺസേർവ് ചെയ്യണോ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ലാൻഡിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി എല്ലാം നശിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിക്ലൈൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അതാണ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ദൻ അടുത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഇവിടെ ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഓക്കെ കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നുള്ളത് കോഴ്സസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ കോഴ്സസ് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് ഓക്കെ ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് ദെൻ അടുത്തതാണ് ഓവർ ഇറിഗേഷൻ ഓവർ ഇറിഗേഷൻ ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോരോ വേസ്റ്റും ഇതെല്ലാം എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഓക്കെ ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ കോഴ്സസ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് ഓവർ ഇറിഗേഷൻ ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് എസ് ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മക്കളെ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരി
ഇൻസുലീന ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് സോയിൽ ആസ് എ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോയിൽ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിന്യൂവബിൾ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അപ് ടു എ ഫ്യൂ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ് അതായത് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ചോദിക്കുന്നത് സോയിലിന്റെ ടൈപ്സ് ആയിരിക്കും പല ടൈപ്സ് സോയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് മാരത്തോൺ നാളെയല്ല അടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും ട്യൂസ്ഡേയിൽ ആയിരിക്കും മാരത്തോൺ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സോയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് അപ്പൊ സോ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സോയിൽസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അലുവിൽ സോയിൽ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഉണ്ട് റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ സോയിൽ ഉണ്ട് ലാറ്ററൽ സോയിൽ ഉണ്ട് അരിഡ് സോയിൽ ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് സോയിൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സോയിലും അതിന്റെ പല ടൈപ്സും അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണ് സോയിൽ കാണുന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം കേട്ടോ തെറ്റി പോകല്ലേ അതായത് അലുവിൽ സോയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ നോർത്ത് ടൗൺ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഈ ബ്ലൂ കളർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു പിക്ചർ ആണിത് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്ത് സോറി ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രേറ്റ് പെന്നോ ഇൻഡസ് ബ്രഹ്മപുത്രയും ഇൻഡസ് ഗംഗ ആ പ്ലെയിനിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ അലൂവിയൽ സോയിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സോയിലാണ് അലൂവിയൽ സോയിൽ അപ്പൊ അലൂവിയൽ സോയിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പ്ലെയിൻ നോർത്ത് ഇൻ പ്ലെയിൻ ആണ് നോർത്ത് ഇൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ നോർത്ത് ഇൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഇൻഡസ് ഗംഗ ആ റിവേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ആ റിവേഴ്സ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസ് നമ്മുടെ റിവർ ഒരു മോഷ്ടാവാണെന്ന് പറയല്ലേ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കാര്യ സാധനങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും അങ്ങനെ റിവർ ഡെപ്പോസിഷൻ വഴിയായിട്ട് അവിടെ ധാരാളം നല്ല മണ്ണാണ് അവിടെ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലൂബിൽ സോയിൽ കാണുന്നത് ഈ പ്ലെയിൻ റീജനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെൻസുല റിവർ പോകുന്ന മഹാനദി കാവേരി ഈ റീജനിലുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അലൂബിൽ സോയിലിന്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ എവിടാണ് അലൂബിൽ സോയിൽ കാണുന്ന എന്നുള്ളത് എഴുതുക ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിൽക്ക് സാൻഡ് ആൻഡ് ക്ലേ ഓക്കെ ഈ ഈ മണ്ണിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് പൊട്ടാഷ് ഫോസ്ഫറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ലൈമ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് ഈ സോയിൽ എന്തൊക്കെ കൃഷിയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാടി വീറ്റ് ഷുഗർ കെയിൻ ആൻഡ് അതർ സിറിയൽസ് ആൻഡ് പൾസസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ അലൂവിൽ സോയിൽ കൃഷി ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിന് ഈ അലൂവിൽ സോയിലിന്റെ ഏജിനനുസരിച്ച് ഏജിനനുസരിച്ച് ഇതിന് കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മിസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പാട്ട് പാടുമെന്ന് മിസ് പാട്ട് പാടിയ ശരിയാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഏജിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ ഈ അലോവിയൽ സോസ് സോയിലിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ സോയിലും പിന്നീട് വന്നു ഓൾഡും ന്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓൾഡ് സോയിലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാങ്കർ സോയിൽ എന്നാണ് ബാങ്കർ എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഖാദർ എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂ അലൂബിൽ സോയിൽ ന്യൂ അലൂബിൽ സോയിലാണ് ഖാദർ ഓൾഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാങ്കർ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അലൂബിൽ സോയിൽ എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ആ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ക്രോപ്സ് ആണ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അലൂബിൽ സോയിൽ എന്നുള്ളത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സോയിലാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത കളർ കറുപ്പ് കളറിലാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാ ഏത് കൃഷിയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ കോട്ടൺ കൃഷിയാണ് സോ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലും കൂടെ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലും കൂടെ ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഗ്രോയിങ് കോട്ടൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കോട്ടൺ സോയിൽ നിന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഫോംഡ് ഫ്രം ദ വെതറിംഗ് ഓഫ് ഇഗ്നേഷ്യസ് റോക്സിന്റെ വെതറിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഈ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി ഫൈൻ ക്ലേ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ നോൺ ഫോർ ഇറ്
മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പ്ലാന്റിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവൻ എന്താണ് ഈ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞ് അതങ്ങ് ഒഴുകി പോകുന്നു അതാണ് ലീച്ച് ധാരാളമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് സപ്പോർട്ട് ഡെസേഡിയസ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് റിച്ച് ഇൻ ഹ്യൂമസ് നമ്മൾ അതോടുകൂടി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് പോർ ഇൻ ഹ്യൂമസ് ഡ്യൂ ടു സെമി അരിഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇത് പോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്തോണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ അസഡിക് വാല്യൂ അതായത് പ്ലാന്റിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇവിടെ ധാരാളം കുറവാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്ലാന്റിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇവിടെ കുറവാണ് സോ അസഡിക് വാല്യൂ ആ സോയിലിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അസഡിക് കണ്ടന്റ് മോർ അസഡിക് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് സോ അത് പ്ലാന്റിനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത്ര നല്ലതല്ല ഇൻകേസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആഡ്വക്കേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മനുവേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മണ്ണിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്തോണം കേട്ടോ ഓക്കെ ലാറ്ററേറ്റ് സോയില് ദെൻ അതുപോലെയുള്ള സോ അടുത്ത സോയിലാണ് അരിഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അരിഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വരണ്ട മണ്ണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വരണ്ട മണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ അറേഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് സാൻഡ് ഇൻ ടെക്സ് ടെക്സ് റെഡ് ടു ബ്രൗൺ ഇൻ കളർ ആൻഡ് സാലൻ ഇൻ നേച്ചർ ഇറ്റ് ലാക്സ് ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റോ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റോ ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ധാരാളം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ സോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറിഗേഷൻ ഓക്കെ ജലസേചനം നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഈ മണ്ണ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓൺലി വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്തോണം കേട്ടോ ആ റെഡ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വരണ്ട മണ്ണാണ് അവിടെ നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളടത്താണ് ഇത് ഉള്ള ഉള്ളതെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണം ഇതാണ് ആ റെഡ് സോയിൽ ഈ സോയിലിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അടുത്തതാണ് ഫോറസ്റ്റ് സോയിൽ ഫോറസ്റ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എവിടെ ആയിരിക്കും മക്കളെ കാണുന്നത് ഫോറസ്റ്റിലായിരിക്കും ഫോറസ്റ്റിലായിരിക്കും ഈ സോയിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഫൗണ്ടൻ ഹില്ലി ആൻഡ് മൗണ്ടൈൻസ് ഏരിയയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സബ്ഷൻ ഇൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് വേരിയസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ലോമി ആൻഡ് സോൾട്ടി ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഇൻ സ്റ്റോ കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഹിമാലയാസ് ഇറ്റ് ഈസ് അസഡിക് വിത്ത് ലോ ഹ്യൂമിയസ് കണ്ടൻ ഡ്യൂ ടു ഡിന്യൂഡേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സോയിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ആ സോയിലിന്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോനെ എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് മിസ് അത് ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല സുനുമോൾ അതാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്തതാണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെ ഹായ് അനീസ് ഹായ് ഓൾ എസ് മിസ് സോങ് മിസ് സോങ് മിസ്സിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പാട്ട് പാടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മിസ് പാട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ അതാണ് പാടാത്തത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് മിസ് പാടില്ല ഞാൻ പിന്നെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പാടിയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ പാട്ട് ഓക്കെ നാളെ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഇല്ല നാളെ നമുക്ക് ഗായത്രി മിസ്സിന്റെ സ്നേഹ മിസ്സിന്റെയും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ രാവിലെ ഗായത്രി മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വാട്ടർ റിസോഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഗായത്രി മിസ് രാവിലെ വാട്ടർ റിസോഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഡീന്യൂഡേഷൻ ഓഫ് ദി സോയിൽ കവർ ആൻഡ് സബ്സിക്യുവൻ വാഷിംഗ് ഡൗൺ ഇൻ സോയിൽ ഓണാസ് സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സോയിൽ ഇറോഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കോസസ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കാരണം ആയിരിക്കും മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യരുടെ കുഴപ്പം ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഓവർ ഗ്രേസിങ് അതൊക്കെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസിലേക്ക് വിൻഡ് ഗ്ലേഷ്യർ പോലുള്ള വാട്ടർ പോലുള്ള നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് വഴിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ